。随着局势的发展，西方国家与俄罗斯交锋的地方越来越多了。就在前些天，五角大楼发言人表示，俄军战机在波罗的海上空拦截了两架美军轰炸机。毫无疑问，在我们不知道的时间地点，美俄两国再次发生军事对峙。当天上午，俄军在波罗的海上空发现两个正在接近俄罗斯空域的目标，随即出动了波罗的海舰队的苏二七战机。这两个空中目标正是美军 B 一 B 战略轰炸机。这已经不是美军轰炸机第一次接近俄罗斯领土了。在俄罗斯入侵乌克兰之后，这样的军事对峙已经发生多次了。对峙事件不免让外界觉得美俄已经处于大战边缘。本期影片，火力军来聊一聊这架超音速战略轰炸机以及与图幺六零之间究竟谁超了谁。作为美国空军三架马车之一 ，B 一 B 枪骑兵自从服役后就已经毁于参半。有人说它是目前现役载弹量最大的战略轰炸机，也有人说它是最失败的后掠翼轰炸机。回顾 B 一 B 发展史，可以用命途多舛来概括。早在六十年代，美国空军已经完成了初代战略威慑班底，既有大型化的 B 五二同温层堡垒，又有具备两马赫突防速度的 B 五八重型轰炸机，两者配合起来相得益彰，却也有难以克服的技术局限。B 五二虽好，但偏慢的速度遭到诟病 ；B 五八速度虽然足够快，但小身板没有过多改进空间。这迫使美国继续改革空军空中威慑，诞生了更具实力的 B 一枪骑兵轰炸机。在1961年，美国空军启动了亚音速轰炸机计划，后来又启动了先进有人驾驶战略飞机计划，并在1969年发布项目需求书，将先进有人驾驶战略飞机计划正式命名为 B 一 B 枪骑兵。在七十年代，美军曾验证过 BEA 原型机，主要作战方式为超音速高空突防。但由于美国空军战略的改变，以及高空突防方式不足以应对强大的苏联防空网络，导致 A 型损失项目。在二十世纪八十年代初期，随着国际形势的变化，处于和苏联进行冷战对抗的需要，美国又启动了 B1B 计划，研制一款可以低空高速突防的轰炸机。B 一 B 战略轰炸机可协装最新型的航空制导攻击武器，如 GDAM 联合制导攻击武器、JSOW 战区外联合攻击武器、WCMD 风向修正布撒器、JASSM 联合空对面防区外导弹等等。在及时准确的目标指示信息的协助下 ，B 一 B 能使用航空制导攻击武器对敌集结区域、点状目标和高防护设施展开高效攻击。真正让枪骑兵翻身的机会是2003年爆发的第二次伊拉克战争。由于美国在事先过度高估了伊拉克残余军力，在战争初期主要使用 B1B 执行突击空袭。虽然这在事后被证明是紧张过度，却也表现出枪骑兵的战争生存能力明显胜于同温层堡垒。在此后的多场局部战争中，已被缩减到六十六架左右的枪骑兵屡屡承担快速急先锋角色。本身就具备的超音速发行能力，加上集成完毕的各类精确制导弹药，使得 B 一 B 枪骑兵更适合在于紧急情况下做迅猛反应。近些年服役的 AGM 幺五八 C 隐身远程反舰巡航导弹，无疑是 B 一 B 服役生涯后期的最重要武器。这种拥有自主高智能的反舰利器，将使逐步开发出反舰作战能力的枪骑兵如虎添翼，顺理成章地接过 B 五二一波，化身为美军巡航西太平洋水域的新一代先锋。但在设计之初，美军是想利用 B 一 B 枪骑兵的超音速低空突防能力来应对苏联的防空体系，承担战略核威慑。但随着新型防空系统的出现，超音速低空突防这种作战概念已经老旧过时。似乎以 B 二隐身战略轰炸机为代表的隐身突防才是未来发展的正确方向。B 一 B 诞生的时机非常尴尬，由于 B 一 B 在设计上并不是用来执行常规作战任务，因此 B 一 B 在服役之后可靠性差和低任务率使其声名狼藉。在二零一九年五月的时候，现役六十二架 B 一 B， 仅有六架飞机可以执行任务。
。BEB 的结构问题也使该款轰炸机长期以来饱受诟病。为了改变 BEB 枪骑兵的任务角色，美国也为其开发了多种远程打击武器，比如联合空对地导弹、远程反舰导弹以及高超音速空射快速反应武器。为了配合使用这些新式武器，美国选择升级 BEB 枪骑兵的老旧航电与武器系统。理论上来讲 ，BEB 轰炸机的最大载弹量可以达到三十七吨，但之前因为挂点有限，实际上往往达不到这个最大载弹量。此次升级将解决这个问题。美军打算对内置弹仓进行改造，希望能将载弹量从二十四枚增加到四十枚。同时还会增加外部挂点，成为名副其实的武库机。一旦改造完成 ，BEB 能够利用自己的速度优势，进一步提升反舰导弹的射程和初始速度。而四十枚导弹的惊人载弹量，即使面对庞大的航母编队，也能够造成极大的威胁，将大幅增强 BEB 的作战能力。美军近期已经完成现役六十二架 BEB 升级改造计划，该计划名为“综合战斗站”。自二零一二年开始，累计耗资达十二点五亿美元，是 BEB 历史上最大规模的升级改造计划。其中一项升级是将 BEB 的目标吊舱控制和视频输入连接到驾驶舱显示器。此次升级改造将使 BEB 战略轰炸机具备扩展的武器能力以及新的航空电子设备和通信技术，而且 BEB 战略轰炸机也将获得新的智能系统。作为全球最大的两款超音速战略轰炸机 ，BEB 与图幺六零分别是俄空天军与美国空军战略打击力量的中流砥柱。这两款战机至今仍是常规轰炸机中的天花板，并且没有之一的那种。当然，这里面是不包括 B 二、B 二一这类的隐身轰炸机，同时也都是战略轰炸机中的颜值担当。两者有许多相似之处，尤其是在外形方面。如果两者刷上同样的涂装，抛开体积大小，只看外形的话，说他们是孪生兄弟也不为过。图幺六零像是大号的 BEB， 而 BEB 也可以说成小号的图幺六零。同样修长的机身下，都配备了可变后掠翼、十字尾翼，双方都采用了四台发动机的配置，并且安装的位置也差不多。另外，在进气道的设计上，两款机型也都采用了水平倾斜的样式来设计，还有内置的弹仓和一身融合的设计等等。也正因两者存在大量相似的地方，所以在很长一段时间内，关于两架战略轰炸机究竟是谁山寨谁的问题，一直争论不休。从时间上来说，很难说清有没有抄。BEB 的前身，也就是 BEA， 研制计划为先进有人驾驶战略轰炸机，在一九六五年就已经立项。BEA 于一九七四年首飞，改进型 BEB 于一九八三年完成首飞，次年正式投入量产。而图幺六零的出现则相对晚上一些。一九六七年，苏联为了应对美军提出的 AMSA 计划，启动了七十号工程，也就是如今的图幺六零。美军 AMSA 计划有三家公司进行了投标，分别是通用动力公司、波音公司以及北美罗克维尔公司。而苏联的图幺六零也有三家设计局参与竞争，分别是米亚西谢夫的 M 幺八轰炸机、苏霍伊的 T 四 MS 以及图波列夫设计局的图幺六零。两个国家都在尽全力研究新型战略轰炸机，也说明了 BEB 与图幺六零的设计是符合当时的战略需求的。但仔细对比以后，就能发现两者之间的差距还是挺大的。美军 BEB 轰炸机的发展是经历了 A 型到 B 型的变化。BEA 追求高速性能，最大飞行速度能达到 2.2 马赫，主要用于超音速突防苏联防空系统，强调快打快撤的原则。但在1976年的时候，美国获得一架叛逃至日本的米格二五高空截击机，在经过研究后发现 ，BEA 战略轰炸机想要高速侵入苏联领空，并没有想象中那么简单。再加上正值美国大选总统换人，更喜欢洲际弹道导弹的卡特上台后，对 BEA 轰炸机项目进行了重新审查，最终决定取消项目。但到了一九七九年，苏联入侵阿富汗，美国通过对苏军实力和战术的分析，再加上里根总统的推进，一款低配版的 BEA 重新上马，被命名为 BEB。
，所承担的任务也发生了转变，强调机动性、生存性、多角色担当以及低空突防能力。在整体预算遭到削减的情况下 ，B 1 B 最大飞行速度也降为 1.25 马赫，航电系统则沿用了 B 5 2上所有装备。就这样，几经波折的 B 1 B 开始量产了。而苏联方面在得知美军 AMSA 计划后，直接上马了七十号工程，对标的对象就是 BA。与美国不同的是，苏联在研发这款战略轰炸机的时候，没有出现像美国一样的资金不足，只要高层下令，不管多少钱都会搞定。所以在美国降低标准，推出低配版 B1B 后，苏联的项目并没有降低标准，仍然坚持最初的设计理念。虽然它也具备部分低空突防性能，但相比于 B 1 B 可就逊色不少。苏联对这款战机的要求非常简单：飞得快、飞得高、飞得远，携带的有效载荷也要多。除了定位不同 ，B 1 B 与图幺六零的性能也有不小的差距。B 1 B 最大起飞重量为二百一十六吨，可携带约六十吨的弹药；图幺六零最大起飞重量为二百七十五吨，内部弹仓可携带弹药约四十吨左右，而且没有外部挂点。这里需要稍微提一下，为什么图幺六零最大起飞重量大于 B 一 B， 但载荷没有 B 一 B 多的原因，主要是图幺六零为了续航，将更多的载荷分给了载油量。根据公开数据，图幺六零一次可以携带一百六十吨燃油，最大航程一万两千三百公里。当然，这里说的最大航程是有限制的，必须以零点七七马赫的速度飞行，仅可携带重量相当于六枚 Kh 五五 SM 巡航导弹重量的弹药，而 B 一 B 只能携带八十八吨，最大航程为九千四百公里。当武器载荷为十六点八吨时，有效作战距离为七千六百公里。在具体设计方面，图幺六零与 B 一 B 也有所不同。苏联在启动图幺六零项目之前，就已经成功研制可变后掠翼的图二二超音速轰炸机，以及图幺四四超音速客机。也可以这么说，图幺六零是集两者之大成，融合了苏联在超音速大飞机领域的研究成果，有着非常多的独特设计。笔记图幺六零使用了全动垂尾和副翼来控制航向，而 B 一 B 则是采用了传统的方向托，可变后掠翼也没有副翼。两者在性能上的差别，其实也与各自的定位有关系。作战经验方面 ，B 一 B 在冷战结束后就踢出了核打击任务，主要以执行常规任务为主。作战经验非常丰富，参与过海湾战争、伊拉克战争、利比亚战争以及叙利亚内战等。但目前，美军装备的 B 一 B 已经彻底放飞自我了。美军为其换装了发动机，重新将飞行速度提升到 2.2 马赫，能够挂在空空导弹进行空中格斗，或者作为激光武器测试平台，又或者加装火炮，将其改装为类似于 AC 1 3 0的空中炮艇。最近，甚至为其配备反舰导弹，充当反舰主力。而图幺六零就比较惨了，由于苏联的解体，独立的国家开始争夺遗产，图幺六零成了最惹人关注的筹码。之后的十几年，俄罗斯因为没钱没任务，图幺六零一直被俄罗斯雪藏，期间只进行过测试飞行。二零零七年，普京宣布恢复战略巡航以后，图幺六零才真正复出了。首飞数十年后，图幺六零仍是一个战场新兵，但到目前为止，图幺六零所执行的任务也基本以演习和战略巡航为主。唯一一次实战是在叙利亚战争时期。所以说，关于 B 一 B 与图幺六零的外星争议，不能以简单的谁山寨谁来定义。况且，当初负责这两架飞机研发工作的公司，在那个年代属于顶级飞机设计制造商。如此重要的计划，肯定选择当时最先进的设计。只能说，相同时期武器装备在设计上是殊途同归的。如今，各国正在研发的隐身轰炸机，基本都采用了飞翼布局，跟 B 二长得差不多。这样的例子在武器装备领域还非常多。所以，火力军觉得这俩谁也没抄谁。你们有什么看法？欢迎。在评论区讨论一下。本期影片就到这里了，我是火力军，咱们下期再见。